มาดูรายละเอียดของสามมาตรการใหญ่ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับปรุงเกณฑ์ออกมานะคะเพื่อที่จะดูแลให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างมีความปลอดภัยมั่นใจมากขึ้นด้วยนะคะมาตรการต่างๆนะคะที่เข้มมากขึ้นในการซื้อขายหุ้นที่จะเริ่มใช้2กันยายนนี้นะคะทางตลาดหลักทรัพย์เองค่ะได้มีการถแถลงนะคะถึงรายละเอียดโดยตลาดหลักทรัพย์เดินหน้าในการปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลเพิ่มเติมค่ะจากมาตรการกํากับดูแลการขายช็อตและโปรแกรมเทรดดิ้งที่ปรับปรุงไปแล้วก่อนหน้านี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่2กันยายนนี้นะคะสามมาตรการที่ว่านี้ก็คาดหวังว่าจะทําให้ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปแตะซีลิ่งหรือว่าต่ําลงมาที่ฟลอร์ภายใน5นาทีเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นคือไม่ได้ผันผวนหรือว่าสวิงหนักในเรื่องของราคานะคะช่วยให้นักลงทุนมีสติก่อนลงทุนรวมถึงช่วยลดความร้อนแรงและคุมการประพฤตินะคะการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมด้วยค่ะอย่างการกําหนดกรอบราคาซื้อขายนะคะแบบ Dynamic Price Band ก็คือเป็นรายหลักทรัพย์ค่ะเพื่อจะลดความผันผวนโดยกําหนดกรอบไว้ที่บวกลบ 10% จากราคาซื้อขายล่าสุดเฟสหนึ่งนี้จะใช้กับหุ้นสามัญแล้วก็หน่วย Trust นะคะอย่างเช่น r e ีดเพราะปฏิฟันที่มีราคามากกว่าหรือว่าเท่ากับ1บาทแล้วก็จะไม่รวมหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ Underlying เช่น DW o t l o t นะคะแล้วก็หลักทรัพย์ Foreign แบบนี้ด้วยนะคะอีกหนึ่งมาตรการนะคะคือการกำหนดเวลาขั้นต่ำของคำสั่งซื้อขายค่ะก่อนที่จะสามารถแก้ไขหรือว่ายกเลิกคำสั่งซื้อขายหรือ minimum resting time นั่นเองโดยคำสั่งซื้อขายจะต้องคงอยู่ในระบบอย่างน้อย250 m s ก็คือมิลลิวินาทีถึงจะสามารถแก้ไขหรือว่ายกเลิกคำสั่งได้นะคะและการจับคู่ซื้อขายในคราวเดียวหรือว่ามาตรการออกชั่นนะคะจะกำหนดใช้กับหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในมาตรการกากับการซื้อขายตั้งแต่เลเวล2ขึ้นไปค่ะสำหรับมาตรการที่เราจะมีผลใช้บังคับวันที่2กันยายนนี้นะครับมาตรการเรื่องของ d y n a m i c ไทสแบนเนี่ยข้อดีก็คือว่าจะทําให้การขึ้นลงของราคาหุ้นเนี่ยจะเคลื่อนไหวในเชิงที่ต้องบอกว่ามันจะเป็น soft take off แล้วก็ soft landing ภาษาง่ายๆก็คือว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะไม่ผันผวนมากไม่ใช่เปิดมาแล้วราคาหุ้นจะขึ้นไปซีลิ่งทันทีหรือจะไปฟรอนในทันทีนะฮะถ้าจะซีลิ่งก็จะค่อยๆขึ้นเจอทั้งไปซีลิ่งแต่ถ้าจะฟรอก็จะค่อยๆไหลลงไปจนถึงฟรอมันจะเหมือนมีการเบรกเป็นช่วงๆนะครับนี่คือกลไกการทำงานของ Dynamic Price Band ซึ่งจะใช้กับหุ้นทุกตัวนะครับยกเว้นหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า1บาทนะครับผมรวมถึงหุ้นที่อาจจะเป็นออดล็อตหรือหุ้นที่เป็น Foreign นะครับแต่ส่วนใหญ่จะหุ้นเกือบทุกตัวเนี่ยจะเอากลไกเดนบิกไพรแบงเข้าไปในการที่จะกำกับดูแลเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาไม่ให้ผันผวนมากเกินไปครับในส่วนของกลไกอีกอันหนึ่งที่จะมีผลใช้บังคับวันที่2กันยาคือออกชั่นออกชั่นเนี่ยเอามาใช้กับกรณีของหุ้นที่เข้าขายในการที่จะถูกมาตรการกำกับการซื้อขายในระดับที่2นะซึ่งเราเชื่อว่าด้วยกลไกอันนี้จะให้หุ้นที่มีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจนทั้งเข้าสู่กลไกกำกับการซื้อขายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการกำกับดูแลตรงส่วนนั้นนะครับส่วนสุดท้ายกลไกที่จะใช้ในวันที่2กันยาคือเรื่องของ minimum resting time นะฮะอันนี้ข้องการที่จะควบคุมคําสั่งซื้อขายที่อยากจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นส่งคําสั่งเข้ามาและมีการถอนคําสั่งด้วยความรวดเร็วกลไกของ minimum resting time ก็จะเข้ามาควบคุมให้การที่จะส่งคําสั่งซื้อหรือขายแล้วถอนคําสั่งโดยความรวดเร็วเนี่ยไม่สามารถทําได้ต้องรอจนกว่าจะครบกําหนดเวลาที่กําหนดถึงจะมีการเข้ามาแก้ไขหรือยกเลิกคําสั่งได้ครับผมซึ่งเราเชื่อว่าด้วยกลไกพวกนี้น่าจะทําให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นเรามากขึ้นครับ